芊芊呐，爱记起赞、够起订阅，喜刷盖小和你收尾朋友哦。我是美食队芊芊，现在呢正在华西街。我跟你说，它呢在清治时期的时候，它是船夫跟码头功能落脚的地方，它的酒楼林立。日治时期的时候呢，更被指定是油货，也是台北著名的红灯区。但是在九七年的时候呢，市政府改辟这一块为观光夜市，也因为这样有非常多的艺品以及台湾特色小吃入驻。近年来更厉害了。上榜了非常多的必比登美食，所以呢，我们今天就要来吃看华西街。但不得了，我们今天有特别来宾，而且我们的来宾就是莫名其妙已经到了，怎么会这样子？还美，还还美，还美啊，还美啊！我们欢迎大约。然后大约呢，他是最土生土长的台北人，对不对？算是，没错，对。连龙人啊。没有，没有。那你对这一块有熟悉吗？不熟悉，就是看电影而已。看电影而已嘛，我跟你讲，那没有关系。我们今天不得了，我们今天呢是请在地的里长跟会长给我们做推荐。该不会是那个里长跟那个会长吧？哪个里长跟哪个会长？欢迎他们进来。会长好久不见，会长好久不见，好久不见，好久不见。不认识。里长，里长，里长，里长。我们不走俗套，我们就让里长跟会长给我们推荐。大家好，我是金山里里长。欢迎今天大家来到了我们台北市最有名的第一条观光夜市。没啦，因为你讲的停顿的时间，我都会觉得哎、欸、结束了。还是他要再再来一句话这样子。这个华西街也有一个绰号叫卤肉饭的故乡。卤肉饭的故乡。对，今天我们不介绍卤肉饭。对。我要再跟大家介绍的是叫做诶，元芳挂包。元芳挂包。诶，李长刚刚在讲元芳挂包的时候，稍微想了一下，诶，李长根本是零眼吧？因为台词没有背，我想不到片名。西街这个区块这么多美食，如果要你们选，只能选一间，你们会选哪一家？好伤感情哦、喔。对啊，不行。一个里长，一个会长哎。哎呀，后来。好了，我觉得我吃完帮他们选好了。就是由我们吃完来帮大家选。那我们今天也谢谢里长跟会长。对，谢谢哦、喔。欢迎大家。谢谢谢谢。然后你今天有一个任务。什么任务？我们今天选了五间店。是。你会有点像综艺节目在那谈飞的那一种。哎、欸，不错，好像有趣。你可以吗？还是说就这样慢慢的去？就这样，大约可不可以挑战这五件全部吃完呢？我们就走吧，我们我们一起离开，拜拜。哦。哦，原来有这啊 ，sorry， 你、okay. 弄的拖拉机会拍摄。可以了，可以了，今天是睡觉了。好、哦，睡觉哦。睡觉。还有啥动作呢？哇，这好香哎！这边根本有加酒吧？点点那个酒。啊，是哦。你你不能啊！我超爱的。先借我一组拍一下，不好意思。啊。抱歉，抱歉，对不起。啊，这样子摇起来，这样子、啊。嗯。我来了。搭搭配中风的手。哎、欸，大奶阿伯啦，你是快点进来，你怎么要开始？你不是先已经在十万拜师了吗？你要想怎么形容它，本身就是一个错误的观念。好，对不起。啊，没有啦，我们要先，我们现在在元芳挂包。元芳挂包。对，然后这一间呢，之前入榜过必比的美食。叫啥？必比的美食，它就是米其林，但它是比较平价版的，它就是它的。有了，我知道，我上次也问过。不好意思。你挂包就喜欢吃肥肉。我觉得一半一半，一半一半。那你香菜可以吗？嗯、香菜可以。台哥不好意思哦、喔。台哥不好意思哦、喔。我觉得我们要成立一个恨香菜联盟。那我们来吃吃看它的味道。这个可以先吃哦、喔。认真闻其香啊！爽。其实我之前有来吃过，但我觉得今天吃起来又更香。重点是它的咸菜是那种清爽，它不是稀点子汤那种。肥肉也是那种油脂非常的多。好吃哎、欸！他讲是真的、欸嗯，我一直觉得说在做那种美食的，就是在乱说话。我、嗯、不是乱说话，就是一直赞美。欸、他刚才讲酸菜的时候，我就偷偷吃一下酸菜，这样。就是美食点，就是香的。嗯，我觉得我我跟错人学，我应该先拜你为师来对。对啊，昨晚很厉害，他那个嘎嘣脆我记超久的。嘎嘣脆，嘎嘣脆，嘎嘣脆,脆,脆,脆,脆,脆,脆,脆,脆,脆，这个没有，这个没有。
不过它的那个挂包的皮非常的软嫩，吃起来还带有一点点 Q， 我还蛮喜欢的。你讲到一个重点，就是我觉得我。最怕吃挂包是那个海狮哦，海狮。嗯，我觉得老板老板也要尊重挂包。来喝看这个汤好，汤也是大家推荐的。你要不要把它下掉啊？要下掉，要下掉。你、啊、看，我来补充一下挂包，这挂包很有层次，你知道吗？<笑>不是，因为第一口咬下去，它是花生粉放比较上面，所以比较甜嘛。对。然后吃到后面，就是因为一开始是肥肉，下面是瘦肉嘛。然后吃到瘦肉后，突然觉得咸甜咸甜的感觉，就像。小时候被霸占的感觉。来，你可以放松的把它吃掉。我先睡一下哦。OK。哎，这认真在吃。嗯，我觉得大家如果喜欢比较清爽的挂包，可以来吃一看这一间。尤其它现在有香菜，但是有很加分。其他的小肠很软嫩呢，好吃。因为我喜欢吃内脏，所以我不喜欢吃太像球丁的那种口感。我知道，就像前任一样纠缠不清。他认真的是肠子的人呢、欸，嗯，他肠子真的很干净，而且都没有遮鼻。那、哦、我不喜欢吃内脏，我不喜欢滋味很重那种浓稠的汤头。二郎系，对我超喜欢，我那个我一定会。你知道怎么二郎系吗？因为我只知道二郎系而已。在我吃完拉面，我会再把饭加下去配那个汤。我在网咖做过这件事情，加一碗泡面，然后因为跟那个员工很熟，他就在帮我们加一坨饭在那里面，然后就会变成今天大愿。嗯。我很怕你真的没办法跟我到最后一间呢。我知道我跟会长、理事长很熟，我们就一起陪你一起走下去啊。还是现在先谈一次好了，就一个拜拜这样子。拜拜。哎，不是这样子啦。我喜欢浓浓郁一点的。他比较轻松一点。在在别人的频道，我终于可以讲一些真实的话。你在自己的频道没有讲吗？哎，对哈。哎呦哎呦，他的挂包跟市场其都比较轻松，但我觉得他的那个……嗯，你怎么说喝完的？就收走啊。还是你就剪到这里就好了。没拍呀、啊！你们这次会拍到我吃完哦、喔。会拍到你吃完。好累哦、喔。不行啊。我们是这种说放弃就放弃的人吗？不是。老板，谢谢啊。老板好吃。下一间。这么快哦、喔。嗯，这么快。来啊，走啊，走啊。然后我觉得它非常厉害，是佛跳墙没以往是不是只有在那种板的时候，你在才可以吃到？可是它是一人份的、欸，而且我刚刚瞄了一下，它就是佛跳墙该有的元素必须要有，比如芋头嘛，芋头，对，炸过的鸟蛋，鸟蛋，你很专业。该不会还有排骨酥吧？有，你说的都有。哦、量超多，这样才八十块。对，不然平常一共可能就是要。一两千，我觉得很多食物不要用价钱来去衡量。很多人会为了就是吸鼻子这件事情。对，真的，等一下这个大家请记起来，就是东西原料物有所值，所以不要什么都追求吸鼻子，就觉得它很好吃，但搞不好用料也很好啊。去别的地方不敢说啊，我们梦到就是最常的评论就是这种价格太贵，老板太凶。哇，这个不是说好是一个美食评论吗？它其实这个汤头也算清澈，可是因为对它不是那种勾勾的那种，对它不是勾勾的那种。这个的话是看起来清澈，可它吃起来其实还蛮香跟浓厚的。哦，天哪，还有栗子哎，真的佛跳墙的元素它都有哎，这小小一个全部都有。我之前有人推荐我说，如果你去台南啊，有一种类型的小吃一定很好吃，就是外面看起来扛棒旧旧脏脏。里面有几个老人，这里面甚至可能有几个老人。那间店就是很好吃。他快哎，开吃呢，以后就不一定有人坐在那里了。有个老人就走掉了。哇，这很凶。那杏鲍菇里面超多汁的，是那种土菜的。为什么没有杏鲍菇？你没有杏鲍菇吗？老板，你确定好在家？没有啦，我刚刚吃掉了。啊！这摸好浪漫，酷就好的，好好的为大家品尝一下这一口栗子。我我我我看看这个美食的样子，看。哎，通常这种抖是要抖肥肉或是抖什么东西，抖汤干嘛？哦，不是，所有东西都抖。不是不是。好不好？我们去喝木瓜牛奶吧。还没，我等我等我。
好了吧？我今天是不稳的一天哦。哦，原来是这样子哦，小说嘛。那这里还有？就怕他把所有食物都搬上来这样。就我刚刚在那边大声那边呛，就发现我里面还怎么还这么多料？你吗？你是不是你是不是偷偷的放料在我这里面啊？我想说，一直明明上面还浮了一些东西，你已经要洗了。我女朋友的东西，就是第一次看到的恐怖片。嗯，好,好开心哦。他说怎么又可能加贼啦？因为他喜欢看日本那个大胃王的节目，嗯，他觉得好像八十几岁阿公喜欢看大胃王节目，看你们吃很开心这样子，超级喜欢长辈的。人家喜欢撸猫撸狗，你喜欢撸阿公阿妈。哎、欸，阿公阿妈很可爱哎，就是都会讲一些就是风言风语，然后就觉得你是有点疗愈。你好强哦、喔，怎么办到的、啊？排骨都吸满那个汤，那吃肉很疗愈。哎、欸，我觉得大家住附近的时候可以来吃，因为我觉得现在不止住附近，我觉得慕名而来也。对，因为现在天气热了、啊，但是因为现在已经快要接近冬天，气温变冷的时候，你在吃它，你会有一种被那个老板拥抱的感觉，你知道吗？我觉得这个晚上吃刚好。老板，你这开几点啊？开几点？老板娘，这个皮肤这么好，你的皮肤在发光哎、欸！果然，每天吃佛跳墙肤质不一样。好，那我们下一间。也太漂亮了吧！我要一杯木瓜牛奶。我要一杯你帮我的特调。哦，好。对，我要一杯你的爱。番茄名哟，下次再来嘿。下次来哦。谢谢光临。谢谢光临。哎，那时候来这边洗是不是？很开心今天来到这个千年镜子中的这个节目。你现在已经有机会了吗？你们就把我弹开吧。好，谢谢，谢谢大家。平常拍我自己的，就这么要死不活。那、啊、怎么来这边？今天一路吃到底这样，告诉大家为什么好不好？为什么？今天漂亮啊！哎、哦欸，笑笑什么？我不要乱揍他，还是要还是要再更狠一点。平常都他坏的，我把他坏掉，然后我我下个月再把他请回来。两杯都木瓜牛奶，没有没有没有，这杯中文。老板为我设定的金利汤啊！哎、欸，而且重点是他的杯子，他是成功咖喱耶。然后这一间呢是真火火猪，我跟你讲，刚进来的时候，离开的一个客人就说一定要给他番茄，他番茄很有名。哎，这种咸的番茄你有吃过吗？啊，我很少。这是我第二次吃，我已经有点忘记味道。我们刚刚在问说老板是白色粉末，什么时候他还不跟我们说？他一直在卖关子，没粉好像。答错了，答错了。你只要讲讲，吃了就知道。吃了就知道吗？哎，那你来像那个酱汁，好姜哦！你你你你想吃姜的人吗？我喜欢。做这个哦，这是我。再来一个，没关系，我打两剂。我很强。好，我们现在吃。而且我很久没有吃到这种，这番茄叫什么番茄啊？嗯。它三很多番茄。三很多。我以前第一次吃的时候，我很不喜欢，可是我现在。表情超黑。嗯，为什么有一种黑白切的味道？对不对？是不是？米粉汤旁边的小肠，姜丝、酱油膏。老板那个是糖，可是我很蛮喜欢的，因为它的糖又放很多。很莫名，就我个人之前，我就会觉得说，就是对我来说，我觉得味道还蛮重的。我决定在挑战一个，有点冲突。呃，怎么了，老板？这盘这么成功，老板招待。谢谢老板呐、啊，哎，这这么热情，我们刚点老板的爱，这就是老板的爱哦。老板，你忙呢啊？老板是内行啊，你自己泡你自己泡妞啊。哎，对对对对对对对，不吧？哎，不能笑哦。对对对，它不是我的口味啊。嗯，对对,對，我觉得如果是这样这样这样吃，我觉得是按那个头骨肉蛮不错的啊，干脸啊，也蛮好的嘛，对。对，然后我个人是蛮喜欢的，所以大家如果我觉得大家如果没吃过，可以试试看。嗯，来念一下木瓜牛奶。乌龟乌龟，乌龟乌龟，乌龟乌龟，乌龟。乌龟大力，意大利。念个五次。乌龟乌龟，乌龟乌龟，乌龟乌龟，乌龟乌龟，乌龟乌龟，乌龟乌龟，乌龟乌龟，乌龟乌龟。你不会念歪掉哎，大家。张九。让我来猜猜看，老板的爱里面有什么？没有什么、啊，哎<笑>、欸，很好喝哎，这里面有凤梨对不对？里面有凤梨，在旁边让你一杯一杯的，鸡巴要水。里面有凤梨、苹果、芭乐、木瓜，这是梅子粉吧？煎沙粉吗？也不是，秘密。那不就是鲜果版的切啊？<笑>自己
打码吗？我觉得我们要好好学习，跟人家做节目。人家跳的东西都很好吃，我发现这个事情。红豆饼吗？什么都没吃就吃了红豆饼，也可以啦。九千，九个千千。<笑>我觉得我差不多休休息哎、欸。现在就是血糖高，应该是状况。差不多。我来吃完，我来吃完。哎，快带了。哎，我知道为什么我会喜欢它了，因为它把它的那个酱油的味道调到。没有到很明显，对吗？大家对酱油应该是有一点分歧哦。你不觉得吗？它那个粉加超多，然后再加那个姜泥，我觉得吃起来那个酱油的咸度就没有到很明显，我就觉得配它好像刚刚好。我觉得这样蒜蓉还不错。我点一碗大肠。还是我们拿这个酱，蒸煮这样吃啊。人家四神汤那一家。你这是吗？嗯。我真的很饱哎。好了。吃完了这一件，然后我我个人其实还蛮喜欢这一件，因为我觉得有这种勾扎鼻针那种加意啊，或是每一点那种香槟那你呢？我饱。你有办法再接下一道了吗？差不多，我觉得就这样子。那大渊到这里就结束了，太令我伤心了。我本来以为他会跟着我一直到最后，果然是不画多的。那我们男人的嘴骗人的鬼，<笑>男人的嘴骗人。那我们就继续吃下一家。想不到吧？我又回来了，我还是想要回来宣传一下，可以让我宣传一下吗？可以啊，可以，但你有点精神，好不好？你有点精神。我一个新的专辑叫《过了爽爽飞 life》这样子，然后过了爽爽飞 life。对，然后那个五月的时候就已经，哎、欸，六月的时候就已经发行了。哎、欸，那你的专辑还是谁的专辑？我已经吃太饱了。如果大家喜欢的话，对，去去听一下 ，YouTube 上也有 MV 可以看，然后欢迎大家追踪我的 IG， 喜欢按赞、订阅、加分享，记得开启一个笑脸档。笑脸档。<笑>期待哦，而且你知道它的这个猪尾巴有多酷吗？就是你看得到猪尾巴从粗到细的那个样貌，其实我觉得看起来稍微有那么一点点可怕。我们现在吃吃看，它的味道究竟是怎么样？我觉得大约没有跟到这家，非常可惜，因为它是那种感觉胶质比较多的地方，所以它吃起来 Q 的的，然后那个猪猪。那种猪皮本身那个香味超够之外，它是 Q 软，不是那种很嫩的那一种。哎、欸，这个很好吃哎！哇，这可以再来一盘呢。那他在帮我鼓掌了，来吃一下这菊花肉汤面。它的料看起来好多，目测有韭菜、有姜、又有油葱。我目前的第一名，它的那个汤底它是大骨熬的汤，但有放姜，但姜味其实没有到很明显，然后喝起来其实胡椒感还蛮重的。哇，这个，哇，这个，先完全长在我的喜好上的一天。然后我有看评价，就有些人说他觉得他的胡椒味有点盖过他的大骨的味道，我觉得就看个人的选择。但其实对我来说，我觉得那样喝起来很暖胃的感觉，我很喜欢。然后大家来一定要点猪一八，猪肉本身那个香味，然后跟你知道一吃就有一种胶原蛋白要补满满的感觉，喜欢。大渊没有做到这家很可惜，哎，要不要请他们的气化吃一下？因为大渊走了之后，气化默默跑过来吃红跳肠，我觉得超好笑的。还有下一家就是我们的最后一间了。谢谢，好假好假。谢谢。这一间呢叫北港天堂
我跟你讲，我刚刚走过来的时候，阿妈给我的感觉真的有种不到了北港的感觉。到底北港阿妈是什么意思？是什么感觉？然后点的呢是汉米糕粥，我其实是第一次吃米糕粥，哎，我就觉得哇，它那个还有龙眼。我只能说，我就是天生喜欢吃这种类型的东西的人。它那个米啊。整个熬到就是你在喝的时候，它就是有一点点口感，但是完全不需要咀嚼那种，真的像粥的那种形式。粉香它入口的时候是甜而不腻，那种甜度是刚刚好的那一种。哦，这个，如果你跟我一样喜欢喝像桂圆、红枣啊、莹莹的那种类型的那种汤类的、啊，或是粥类的，你真的可以来试一下这个。然后我今天在这那个华西街夜市这一条啊走来走去，其实有超多间我想吃的，因为像我之前拍过老那个小王煮瓜，又想要叫你的老王。小王煮瓜我自己很喜欢之外，它旁边有一个阿姨的卤肉饭，我刚经过它超多次，但我这一次没有选它，我觉得我等一下可以外到一碗回家来试一下，感觉超级无敌好吃的。其实我觉得这里很有趣的一个点是在于，它真的什么都有。我其实，在台北很少看到米糕粥的类型，然后或者是像刚刚又有面店又有挂包，就一整条路上超多美食的，然后又都是不同类型。我觉得这是很棒，因为我觉得现在蛮多夜市就是很长，就是整个夜市它卖的东西的类型很像。虽然说这边好像有点不太像夜市的感觉，因为我刚刚问的那个佛跳墙的老板，他八点就关了，根本休假。吃完的，哎、欸，这件我喜欢，因为我喜欢这种传统的那种糕点类的那种甜食。修马吉看起来很好吃。修马吉看起来很好吃吗？哎、欸，我不是马吉，那是修马吉看起来很好吃。呵，结束。不愧是小小一条街就上榜超多必比登的华西街夜市。然后我先讲，我个人觉得大家来一定要吃的。然后我我没办法选一间的，我可能会选两间店，一个就是长虹面店。我之所以会很爱长虹面店，是因为我觉得它的汤头，有一些人会觉得说它的那个胡椒味有点重，但因为对我来说有点煲汤的感觉，可是又没有那么厚重，我觉得喝起来超级了。重点是猪尾巴也太好吃了吧，吃起来完全没有猪的扯皮。然后再来的话就是米糕粥，我跟你讲，你不要小看这小小一碗平凡无奇的长相，我跟你讲，就是这个长相看起来就特别的厉害。大家对于传统的那种甜点都会有一种很腻口啊，或是很塞味的感觉，它完全没。没有，就是默默的这样一口一口就把它喝完了。我觉得冬天是超级幸福的。然后其实像榛果啊、佛跳墙还有挂包这三间也都不错，我觉得大家有兴趣真的可以来试一下。我只能说今天满意。然后呢，也非常的感谢大渊跟着我们一起吃三家。我觉得至少吃到三家，因为我本来以为大概两家就是阵亡的。那这一次呢，也非常的谢谢华西街的里长跟会长，就是推荐我们美食。因为我就想说，究竟要找谁来推荐特别有公信力呢？找在地的就没错了。所以呢，各区里长没有了，我看一下的，看一下。如果有想推荐，联络我。<笑>好了，那今天的影片就到这，就先这样，拜拜。那你有吃小王的香菇卤肉饭？我也觉得单纯一点好了。我有吃到，我有吃。没有，我喜欢我们家巷子口。果然。它其实不好吃，但就吃的就是一个。哎<笑>、欸，谁知道你要花多少钱买？<笑>